宪宗成化八年，鞑靼从边防进犯，明宪宗派总督王岳率兵征讨，抵御外敌。一时间，边陲战火四起，硝烟弥漫。患未除，内乱再起。与此同时，四川荣县匪徒乘机造反，攻入县城，滥杀无辜。外敌未除，内乱又起。四川荣县匪徒趁机要挟无辜百姓，一同反我大明。荣县已经被他们给攻占了。什么？东南沿海又发生特大水灾，沿海百姓受灾严重，死伤无数。海一带发生特大水灾，大水冲毁村庄无数，百姓伤亡惨重。先是人祸，而今又是天灾，我大明江山岌岌可危呀、啊！各位大人，赶紧想法子啊！快点，快点！真龙天子，谁能斗得过朕？皇上所言甚是。皇上这般英明神武，这天灾人祸必定会安然度过。而且奴才相信，咱们大明江山日后定会有圣人相助，咱们大明的基业定会万代相传。圣人相助。
。人常说，乱世出英雄。如今也是我该一展抱负的时候了。爹，孩儿有件事要问你。有什么话你问吧。就是，您有没有看到您书台上的东西啊？什么东西啊？我写给朝廷的奏书啊。是这个吧，爹，您没呈上去啊？你还好意思说？你想让爹掉脑袋吗？哪有那么严重啊？我说的都是朝廷的实情啊。你以为什么人都可以向皇上奏书吗？我告诉你，你祖父已经回乡了，没人护着你。你再这样，每天想那些没用的事，胆大包天。私自上书皇上，小心我家法伺候。你应该静下心来，好好的研读科考，别整天想着这些不着边际的，什么得道升仙、修行成圣的旁门左道，好不好？好。你。今天是大喜之日呀、啊，姑爷是一表人才呀、啊！哎呀，对呀、啊，对呀、啊，待会儿啊，一定得跟我们多喝几杯啊！哎，各位各位，我们家姑爷呀、啊，酒力不盛，你们可要多关照了，可不要喝多了呀！啊，放心放心，交给我们了，哎，好好好，请请，请拜托，对，今天一定要多喝几杯啊！哎呀，看到他们成亲呐，我这心里的石头啊，就放下了。哎呀，是啊，是啊。还要感谢王公体谅，让他们二人在此完婚，真是委屈你们了。哎，咱们是一家人，一家人不说两家话，在哪儿完婚不都是一样吗？何况你们家呀，就这么一个宝贝姑娘，给我王家，这是我们王家赚到了呀。哎呀，王公啊，你看，二人都等我们呢。好好好，请吧，来来，请。可喜可贺呀！大喜的日子啊，多喝几杯。来了你姑爷没有？姑爷，姑爷到哪儿去了？我去那边躺好。哎，你们先喝啊！来来来来来来，行行行。哎，朱老爷，你家姑爷呢？啊，刚才还看见在敬酒呢，这会儿怎么不见了？刚才不是还在这儿呢吗？刚才我还看见他呢，这是去哪儿了？听闻姑爷满腹经纶呐，啊，总得让我们见识见识姑爷的才学吧。好好好，是啊是啊，别藏着掖着了，赶紧请出来吧。哎呀，亲家，你呀、啊、千万不要着急，我这个孙子不胜有力，他可能到后堂歇着去了。啊，我差人呐，把他找来。啊，对对对，哎，王路啊，不急。哎，老爷，快过来过来，哎，来来来，老爷。你到后面把少爷找来，是，快去啊
，来来来来来，喝着啊，来来来来来来，晚上晚上，哎。不能跟他们这样好了。慢点啊！恭喜恭喜啊！我得找个地方清静一下，等他们散了再回来。也落一个清静。少爷，你在哪儿啊？哎呦，哎，你不能进去。哎，这位姐姐，我们家少爷在里边吧？姑爷不在里面。什么？不在里面？怎么，姑爷不见了吗？呃，没有，我就随口问问。老爷，小人已经在府里到处都找遍了。王、啊、广，发生什么事了？守人不见了。啊！哎，哎，亲家，啊，你不要激动，不要着急啊。当务之急是派人出去找。哎，对对对对对。啊、快，快，快派人出去找啊！哎，你们几个一块儿去啊！走、哎、走、哎哎哎、走，快快快！亲家，实在是对不住啊，我这个孙子。我也猜不透他，在没找到他之前，此事啊，千万不要声张，特别是不能让云玉知道。你们两个去那边找找。哎，好，好，没有，我们出去那边。少爷，守人，少爷。哎，你看没看见一个穿红衣服的，大概长这么高的人？嗯，没看见。王璐，方姑娘，是你啊？嗯。王璐，你在找谁呢？对了，你们家少爷呢？小人就是在找我们家少爷啊。怎么可能？现在这个时辰，不是应该在准备拜堂之事吗？早拜完堂了。什么？拜完堂了？是啊，哪有拜完堂就不见的道理啊！哎，少爷这回可真是闹大了。你是说他拜完堂就消失了？是啊，这都急死人了。王主任，你要成亲？金叔，守人成亲与你何干？反正娶的人又不是你。你喜欢那个女人吗？你就要和他成亲？父母之命，不得不从。你就没有自己的主意吗？守人他肯定发现自己是喜欢我的，这才逃婚回去找我了。我得赶紧跟他会合。方姑娘，你要去哪儿啊？这，方姑娘。你不喝杯喜酒就走了？驾！算了，还是赶快找人吧。哎，你们找到没有啊？没找到，赶紧去找啊！哎，好，走走走走。
，年纪轻轻就下盘不稳，腿脚乏力，想必是缺乏养生之道啊。多谢道长。不过，你说错了，我不过是饮多了些酒而已。此言差矣，你身上是沾染些酒气。然而，少量饮些酒是对身体有益处的。但是，我看你气息不定，神色飘渺，肤色苍白贫乏，定不是喝了酒的缘故，乃是不懂得养生之术啊。嗯，老道长，鹤发童颜，却依然身强体壮，神态自若，想必是。精通养生之道，何止？贫道还精通修仙长生之术。哦，那快给我讲一讲。啊，请，啊、请。啊，哎、小心呐、啊！无妨，无妨。道长，请坐，请坐。哎，坐，好，请坐。哎。这长生不老之术和这圣贤之术，可谓是异曲同工啊！嗯，道长说的颇有道理。贫道看你颇具慧根，又虚心求学，一晚上从养生之法追问到圣贤之道，实在是孺子可教啊！不如跟着贫道一起修仙，如何呀？多谢道长美意，只是圣贤者当以天下为己任，我若是跟着道长整日修仙打坐，那如何尽天下道义之责呢？人各有志，若你是……天亮了，糟了糟了，哎，嗯。终非我道门中人呐！哎，我这个孙子，简直是无法无天了！哎呀，等他回来呀，一定要加法伺候。少夫人，朱老爷，老爷，怎么，人找到了？没有，什么、哎？还没找到啊！少爷，祖父，岳父大人，可算是回来了。夫人，你，你还知道回来呀、啊？少爷，昨晚您去哪儿了？为何我们找了您一个晚上都没有找到啊？少人呐，你是不是？对我家小女不满，才彻夜不归啊！啊不，绝无此意，岳父大人。昨夜我是和一个道长谈论圣贤之道而过于投机，这才误了时辰。啊！你，哎呀，哎，哎，夫人，哎，哎，哎，你你简直不成体统，还不赶紧向你岳父大人认错？荒唐啊！荒唐！一点规矩也不懂。这是什么时候啊？洞房花烛夜，你竟然和一个老道扯什么圣贤之道？你，哎呀！岳父大人，小婿知道错了，请岳父大人见谅。你应该道歉之人是云玉，而不是我。说你，你呀，新婚之夜，彻夜不归，你还要我家云玉自掀盖头，彻夜不眠，心疼于你。你这样做，你把云玉置于何地呀、啊？啊，你是置我女儿于何地呀、啊？哎呀
，你你你还愣着干什么？还不快去道歉呢！哎呀，可怜我家云玉呀，着实委屈他了。是，岳父大人，小婿这边去。老爷，您消消气啊！哎，夫人，夫人呢？我知道是我的不对，夫人你大人有大量，原谅我好吗？夫君。我本来以为你是出了什么意外，这才弃我于不顾的。不曾想，你是去向一个道士求仙学道，居然忘记我们的洞房花烛夜。在你的心里，我就一文不值是吧？既然如此，你又何必娶我呢？夫人。你言重了，你也知道，我一门心思扑在圣贤之道上，却一直苦于无门。昨夜，听那个老道一番细论，觉得颇有道理，以为找到了圣贤之道，这才在长谈之下，才误了时辰。既然如此，难道你要去修道不成吗？我，哎。夫人呢？怎么会呢？我只是参详其意，却并不认同那六根清净之说。未经历红尘风华，怎么可能看透事情？所谓断绝六根，这根本就是不敢直面风雨。我要寻的大道，是看透事情，不负天下。昨夜之所以与他长谈，是因为他对道的理解有介于我，却不成想误了吉时，都是为父的错，向夫人赔礼了。嗯、夫君，所谓的看透事情。岂不是要经历许多风雨以后，那人生要有多苦啊？何况你还说不负天下，而如今……受人之昨夜论道，辜负了夫人一片真情。我王守仁在此立下重誓，有生之年，绝不辜负夫人一片情意。有夫人在侧，守仁足矣，终此一生，绝不纳妾。愿与夫人相伴到老。夫君，你此话当真？大丈夫一诺千金。不娶吗？你胡闹啊！你祖父还在南昌等你，你是不是想气死他呀？行了行了，爹，我错了，我娶还不行吗？爹，你别以为我不明白，你是嫌我烦又怕我惹事儿，所以想找个人看着我。爹，您看着吧，我是一个要做圣人的人，有有容乃大之心
。啊，忙碌咱走。是。不要惹事。少爷，嗯，这才出城，您不会就想夫人了吧？圣人，当从一而专。如今一心赶考，别无他物。嗯。你为何不作答呀？啊，嗯，科考的目的就是为了朝廷选拔官员。难道只有当官才能造福于人吗？圣贤之人大多无有官职，但照样可以指导和启迪人们的思想。我本无心入朝为官，那科考之举对我而言又有何用？祖母，请喝茶。嗯，放那儿吧。哎呦，又不是有身孕的人，装那么柔弱干什么？这要是我的孙子中了榜了，你还不得多嚣张啊？祖母，孙媳不敢。哼，知道就好。起来吧。放榜了。放榜了。放榜了。放榜了。怎么？说呀。你说呀。少少爷落榜了。什么？落榜了？安娜，你已经过了弱冠之年，也是个大人了。这次落地，其中的缘由你自己清楚了。眼下这些大人纷至沓来劝慰你，他们的恩德你要铭记在心，在他们面前千万不要胡说八道，鼓吹你那些什么圣德之言。在他们面前，你要虚心的向他们学习。爹，您放心吧，孩儿明白了。那就好，各位大人。哦，这就是保安先知吧？我这犬子，深得各位大人的厚爱。哎呦，王大人，何出此言呢？此次会试，我们几个主考官还是非常看好伯安的。此次落地啊，想必是伯安他心神没有调整好，这才。马失前蹄呀！啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，说的对。谢谢诸位大人，谢谢，谢谢，谢谢。保你此次落地，下课定和你父亲一样，中个状元。来来来，大家请坐。好好好，来来来，坐坐坐。哎，来来来，来。我呢？你是怎么搞的？以你的学问，怎么能落地呢？方大人，胜败乃兵家常事，只是这次没能尽早步入仕途，为朝廷效力，倒真是有些遗憾。好啊
，你有此等报复雄心是好事啊！我相信你下次一定会金榜题名的，啊！真是好啊！你看看，哎呀，王大人。早就听闻王大人的公子文采非凡呐，尤善书法词章，不知今日是否有幸领教一二？对呀，是啊，是啊，王公子，那就请各位大人出题吧。哎，诸位，诸位，诸位，犬子无礼，他哪有什么非凡的本事啊？不过是班门弄斧，岂敢在各位大人面前炫耀自己呢？啊，爹。我自幼跟您和祖父学习，这书法和词章还是有自信的。那你为什么会落地了呢？爹、嗯，这科考和词章是两回事儿，您何必混为一谈呢？你给我闭嘴！王大人此言差矣。伯安自小就跟着王公，想必是尽得真传呐。如今我们都想见识见识。开开眼界啊！对呀、啊，对呀、啊，对啊、开开眼界嘛！开开眼界。李大人言重，小儿年幼无知，才口无遮拦。如果说文采的话，那当今文坛李大人是独树一帜啊！哎呦，岂敢岂敢啊！你不让伯安露一手，莫非是瞧不起我等？哎，你，李大人，诸位大人，伯安斗胆。请各位出题吧。嗯，果然是英雄出少年，胆气非凡呐、啊。那就做一个来科状元赋，如何呀？好，是啊，是啊，是啊。是啊是啊请，请。真是文采非凡啊！是还是大学啊？你看啊，啊，哎，之后啊，哎呀，哎呀，哎呀，写真好啊！今日真是大开眼界啊！真是好字啊！嗯嗯，好笔法，好文章啊！啊，真不错，才俊啊！嗯，不错不错，好字啊，好啊，真是好字。了不起，好啊，好字，好字，啊，大家看，笔法干脆利落，不入俗套。这篇写的真，词句干练，气势磅礴非凡，果然是好文章啊。嗯，好，好一个来科状元赋啊。嗯，王大人，此子前途无量。好啊，各位大人，献丑了。老爷，来来来来来，放这儿放这儿啊！是，儿啊，儿，过来，哎哎，哎呀，快点快点啊！来来来，陪爹喝两盅，这是好菜好酒。来来，快坐下坐下，爹，坐下。您这么高兴啊？哎，今儿爹高兴，爹高兴。来来来。来，儿子，爹，我这次中榜还多亏了您花钱替我打通关系，还找了个治愈之文的高手，简直是神了。这这这这，儿啊，这话可不能乱说，这传出去那是要榜上出名的，重则得杀头啊！嗯，爹，这个人是从哪儿秘访来的？这王守仁八成是找不着这样的高手，所以才落了吧？嗯，我听说有些官员已经去王家安慰王守仁了，爹，要不咱们也去吧？嗯，也好，这回啊，你是头一次赢过王守仁，爹得在王华面前好好的炫耀炫耀。来，爹，啊。
。诸位大人，恕不远送啊。啊，王大人，谢谢，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，请，请，请，李大人，这王家公子可真是一表人才啊！什么满腹经纶，不过是卖弄文采罢了。适才不过是客气的恭维了两句。你看他恃才傲物，自视甚高。倘若他果真高中，岂不是连我辈都不放在他眼中了？我听闻这魏家和王家是世交。相传这伯安比这魏公子强百倍，这魏家公子如今高中，不知这王大人心中作何感想啊？这还在人家门口呢，你们就搬弄起是非来了。哎，是，走吧，请吧儿啊，爹还有一个锦上添花的事要告诉你。哦，什么事啊？爹知道，你是不是看上方大人家的千金了？啊？<笑>我和方大人都商量好了，一会儿我就过去，给你提亲。真的吗，爹？那谢谢爹，谢谢爹。老爷，长脸了是吧？其实你丢了一个大脸，还自鸣得意，做学问做人差远了。哎爹，人家怎么好意思回答你吗？哎呀，你这孩子喜欢就喜欢，有什么不好意思的？这样吧，爹暂时先帮你应承下来啊。爹，你怎么可以替人家做主吗？怎么，你不愿意？爹看你们从小就青梅竹马，又这么熟了，虽然他爹的人品我不太认可。但他这个人还是年轻有为的。不过你若是觉得委屈，爹再给你另寻一门婚事，如何？啊，不委屈，怎么会委屈呢？我才不嫌弃他已有妻室呢。只要能跟着他，我便心满意足了，哪里会觉得委屈啊？那就好。一会儿啊，他爹便来提亲了。啊，这么快啊？嗯。我看这会儿也差不多了。方大人，哎，方大人，魏大人，大家光临，抬起来，抬起来，是是是。啊，怎么会是他呢？哎，方大人，您太客气了，以后我们就是儿女亲家了。哎呦，魏大人说的是，说的是。爹，爹。这到底是怎么回事啊？嗯，啊，啊，这件事情没有跟静书说吗？哎，说了。那静书他……哎，女孩子害羞嘛，刚才还点头了。<笑>点头就好，点头就好。哎、我呀，就是喜欢她当我们魏家的儿媳妇儿。魏大人抬爱呀。爹，这到底是怎么回事啊？爹知道你害羞，魏大人都把聘礼送过来了。爹给你选个良辰吉日，你们俩就拜堂成亲吧。爹，女儿不嫁。哎，静说，婚姻大事不可胡闹。爹，这是你胡闹，不是我。放肆！爹也是为你好啊。玉华这孩子聪明伶俐，如今又高中入朝为官。爹很看好他，但是我不喜欢他。那你喜欢谁？我。好了好了，这件事就这么定了。自古婚姻大事，父母之命，媒妁之言，你只管准备出嫁便是。爹，我说了，我不嫁。金叔，你太无法无天了。
方才你不是说的好好的吗？怎么能出尔反尔呢？爹，女儿从来就没有答应过要嫁给魏玉华。爹刚才问你，你不是都答应了吗？女儿不知道你说的人是魏玉华。那你以为是谁？啊，从小和你青梅竹马，又在一个私塾里念过书，除了玉华，还有伯安。啊，伯安。不安已有家室，你就死了这条心吧。这我不管，男人三妻四妾，他也可以。啊，我方正的女儿怎能嫁给他人做妾？这种事万万不可。爹，我此生非王守仁不嫁。你这样做事大不孝，信不信爹打你？我告诉你，我死也不会嫁给魏玉华的